Hallo, da bin ich schon wieder. Jetzt haben wir äh, Donnerstag. Nee, ja, Donnerstag. <lacht> Heute sammeln wir eine Schnittblume aus dem Garten. Und jetzt habe ich meine Handwerke daheim. Deswegen ist es ein bisschen laut. Fang schon oh, an. Hm? Ich schenke dir Blumen, ja? Ah, die Rose, ich finde ich ganz gut. Oder sogar die hier, die noch nicht aufgemacht. Okay. Unsere erste Blume ist eine Rose. Guck mal, das ohne. Weil, das ist das Problem mit den Rosen, die hat so viel Stacheln. Du musst eigentlich mit einem Handschuh anfassen, aber heute mal, wie immer, die Margie unorganisiert ist, machen wir keine. Und übrigens, hinter der Kamera ist die Hermine. Und hier ist die Taglinie. Die ist so toll. Ja. Ja, die, die Frage jetzt ist, was für Schema für äh, Farbe magst du? Bunt. Bunt. Na dann. Dann mach mal einen bunte ganze Schnittblume. Die hier ist ein bisschen äh, verblutet schon aus, aber das kann man immerhin noch benutzen. Dadurch diese kleinen. Hier. Wir machen einen äh, niedrigen Schnitt, eine Schnittblume. So. Die Weiße sind auch so toll. Jawohl. Schau, ich weiß ja gar nicht, wie die ihn heißt. Ich glaube, Hornkraut. Ähm, heute ist ein schöner Tag. Ist nicht so, naja, sag mal das, es ist heute so schön. Die Sonne ist sehr nicht so stark gestrahlt, aber die Luft ist sehr trocken und warm. Hinter der Hermine sitzt oder liegt die Hermine. So, machen wir weiter. Ich hole noch einmal eine Tarnlinie. So ein Stück. Was? Ups, heute. Jetzt zeige ich Ihnen. Die hier ist die Eris. Die hier ist die Tarnlinie. Die ist die Pfingstdusen. Die Rose. Den Hornkraut, noch einmal eine Taglilie und den hier glaube ich, oh mein Gott, ich habe total vergessen, wie ich das heißt, aber ich zeige es Ihnen oder schreibe ich auf die Kommentar. Die hier auch ist die Spire, Spirien, Japonica. <lacht> okay, ah ja, eine noch auf dieser Seite. Die ist die Bartmelken und die sind ganz toll und strahlt so schön. Nur einen kleinen Strahl. Okay. Die sind toll für so einen kleinen dunklen Strauß. Ich habe so viele verschiedene Blumen hier. Aber nachdem die sind noch nicht alle oder sind fast die Hälfte davon sind verblüht und die Hälfte davon sind in Blüte. Wir nehmen nur was die jetzt in Blüte. Die beiden sind ja dieselbe. Aber ich habe noch eine Ecke, wo auch schöne äh, Lupinen jetzt gerade wächst. Auf, auf die rechte Seite, von meiner rechten Seite aus. Ähm, ja. Dann gehen wir dorthin. Komm mit. Ich uh. Guckst du mal, wie groß die, wie groß die Bienen Oh, das ist ein Bienenmagnet. Ah ja, genau. Wegen der Bienen. Uh, save the bees heißt es. Die zwar mal dieses Jahr und letztes Jahr angefangen. Und zwar 
ich habe jetzt so viele Blumen Blume gekauft und gepflanzt, ähm, wo dann ein Bienenmagnet, zum Beispiel die Katzenminze oder Katze hat die Blaue. Und die hier sind Margarete. Ja, wir gehen wieder auf die ganze Blume. Wir machen wir noch einmal einen Strauß mit Weiß. Allerdings weiß ich nämlich nicht, wo ich eine weiße Blüte jetzt finde. Hm. Lass mal mal schauen. Ich glaube, ich glaube, wir nehmen eine weiße Pfingstrose. Komm mit. Oh, das ist noch nicht so ganz. Das ist noch nicht so warm. Das war mit unseren weißen Blüten. Die sind noch nicht ready. So, ich glaube, dann bearbeiten wir diese Schnittblume, was wir jetzt gerade geerntet haben. Okay, bis nächstes Mal. Ciao.